நீட் ஃபிசிக்ஸில் வந்து இப்போது தியரியும் படிக்கணும் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ தியரிக்கு யூ கேன் யூஸ் என்சிஆர்டி என்சிஆர்டி மட்டுமே போதும் தியரிக்கு பட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்சிஆர்டி ரீட் பண்ணும் பொழுதே கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸ் தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் லெக்சர்ஸ் அட்டன் பண்ணுவீங்க இல்லை அதில் மூலியமாக உங்களுக்கு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட்டு என்சிஆர் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் இந்த ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் மாடியூல் கோச்சிங்ல இருந்து கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது இப்போ நெட்லேயே வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரியான பிடிஎஃப் டவுன் டவுன்லோட் பண்ணி சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ பிசிக்ஸ்க்கு தியரியும் வந்து இப்போ லாஸ்ட் இயர்லாம் நிறைய கேட்டிருந்தாங்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க தியரி மட்டுமே பிசிக்ஸ்ல ஸோ என்சிஆர்டி தரவா ரீட் பண்றதும் இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு காம்படிஷன்ல இருந்து ஃபில்டர் பண்றதுக்கு தே ஆர் யூசிங் தியரி ஆஸ் அ வெப்பன் இன் பிசிக்ஸ் ஓகே மேம் மேம் ஆ சொல்லுங்க ஒன் டவுட் மேம் மேம் ஸ்கூல்ல கொடுக்குற சப்ஜெக்டியும் நீட்டுக்கும் வந்து எப்படி மேம் மெயின்டெய்ன் பண்றது ஸ்கூல்ல வந்து இம்பார்ட்டண்டான எக்ஸாம்ஸ் னு ஒரு இல்ல குவார்ட்டர்லி ஹாஃப் இயர்லி அதுக்கு மட்டும் தான் நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த இருக்கு ஒரு 1 வீக் நீங்க வந்து प्रिபெயர் பண்ணா சும்மா அட்டெண்ட் பண்ற மாதிரி மட்டும் போயிருங்க இப் சார் சொன்ன மாதிரி தான் ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஸ்கூலில் வந்து மார்க் கம்மியாக இருக்குது என்ன ஏதுன்னு பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு கேட்டாலும் டூ ஜஸ்ட் கன்வே தட் எனக்கு இந்த மார்க் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை எனக்கு நீட் மார்க்ஸ் மட்டும் இருந்தாலே போதும்னு சொல்லிட்டு கிளியராக சொல்லிடுங்க ஸோ தட் நீங்கள் மார்க்ஸ் கம்மியாக எடுத்தாலும் அவங்க டீச்சர்ஸ் எதுவும் பாதர் பண்ண மாட்டாங்க நீட்டாக அல்லது ஸ்கூல் ஸ்டடீஸா அப்படின்னு ஒரு கட்டத்தை உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ன டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என் நீட்டுக்கு தான் வந்து சப்போர்ட் கொடுக்கணும் ஐ மீன் டைம் கொடுக்கணும் ஓகே மேம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ லெசன் ஒன் அண்ட் டூவில் வந்து இப்போ அல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டோம் கிங்டம் ஃபங்கை இருக்குது அதுக்கப்புறம் வைரஸ் பற்றி பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா என்சிஆர்டியில் பின்னாடி எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ரீட் பண்ணும் பொழுது நம்ம படித்த கான்டென்ட் எல்லாம் நமக்கு அப்படியே ஒரு மைண்ட் மேக் மாதிரி வருதா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு செக்கிங் ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி போகலாம் ஓகே ஓகே மேம் Yes, Jory, you can start. Uh, Jory, start. Yes. The file load, I will wait a little bit. சந்தோஷ் உங்க கேள்விக்கு பதில் என்னன்னா நீங்க உங்க ஸ்கூல் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்க அது எது கட் பண்ணாதீங்க ஆனா அந்த அங்க இருக்கிற டெஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு எந்த ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க இப்படி இருந்தால் ஒழிய நீட்டை ஜெயிக்க முடியாது ரொம்ப இப்பவே சொல்றேன் அடிச்சு சொல்றேன் ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு வாங்கின ஜோதி நம்ம கண் முன்னாடி இருக்கிறாங்க இப்போ இப்ப ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு வாங்கின ஜோதிக்கு என்ன அறிவில்லைன்னு அர்த்தமா இருக்கு ஆனா நீட் ப்ரிப்பரேஷன்ல அந்த அந்த வழியில போல எங்க ஊர்ல இருந்து பொள்ளாச்சி போன ஒரு வழியில போகணும் சேலத்துக்கு போன இன்னொரு வழி போகணும் அவங்க பொள்ளாச்சி போறேன்னு சொல்லிட்டு சேலத்து வழியில போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு அறிவு இல்லைன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு எந்த பொண்ணு பையன் வாங்கினாலும் அறிவு இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்ப ஏன் அவங்க அதுல ஜெயிக்க முடியலன்னா அவங்க போன ரூட் தவறு சோ நான் சொல்ற உங்க குழந்தைக்கெல்லாம் கோ டு த ஸ்கூல் டோன்ட் மிஸ் த ஸ்கூல் பட் டோன்ட் கிவ் எனி இம்பார்ட்டன்ஸ் டு தோஸ் எக்ஸாம்ஸ் அந்த எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு இல்லையா வாட் எவர் எக்ஸாம்ஸ் தே கண்டக்ட் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் அதுக்கெல்லாம் போய் எழுதுங்க ஜோதி ஏதோ உங்க இதுல சார் சத்தம் வருது ஓகே சோ எனக்கு இந்த சவுண்ட் கேக்குது சார் அத அத உங்க உங்க கிட்ட இருக்க சத்தம் வருது வேற எங்க இங்க ஒரு சத்தம் இல்லையே யாருமே ஆன் பண்ணலையே நானும் நீங்க தான் ஆன் பண்ணிருக்கோம் சரி வெ யூ ஸ்டார்ட் ஆஃப் நான் ஆஃப் பண்ணிறேன் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கு இப்போ உங்களுக்கு 
எஸ் சார் நான் ஷேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் எனக்கு காமிக்குது சரிங்க இல்ல 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 அது பிரசன்ட் பண்ணி பிரசன்டிங் னு போட்டு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வருதா ஜஸ்ட் அ மினிட் ஆ ஒன்னி ஒன்னி அத இன்னொன்னு இது பழகல நீங்க என்கிட்ட கேட்டிருக்கலாம் மேல அது கிளாஸ் சரி அப்ப நீங்க மொபைலுக்கே போங்க உங்களுக்கு இது மறுபடியும் இந்த பிரச்சனை வருது சார் இப்போதான் நானும் என் சிஸ்டரும் ஷேர் பண்ணோம் எங்களுக்கு ஒர்க் ஆச்சு இப்போ ஓகே இதா இதா இத பாருங்க என்டைர் ஸ்கிரீன் அந்த என்டைர் ஸ்கிரீன் னு இருக்கு இல்லையா எஸ் சார் எஸ் சார் என்னோட இதா இருக்கு சாரி சார் என்னோட அந்த என்டைர் ஸ்கிரீனை கிளிக் பண்ணி அந்த நடுவால கிளிக் பண்ணி அப்புறம் நீங்க ஷேர் ஷேர் னு போடணும் இல்ல இல்ல யூ குட் ஹேவ் சாட் வித் மீ ஃபார் ஆஃப் ஒரு பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை வீடு சால்வ் பண்ணிடலாமே எனவே பாருங்க இப்ப முடிஞ்சு நான் இன்னொரு கிளாஸ் போறேன் முடிஞ்சு
அதுல ஒண்ணுதான் வந்து இந்த கீ இந்த கீ வந்து ஐடென்டிபிகேஷன் அண்ட் கிளாசிபிகேஷன்ல நமக்கு எப்படி ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்கறாங்க நம்ம பார்த்தோம் நினைக்கிறேன் மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ்ல வந்து டால் டுவாக்ன் இருக்கு டால் அப்படின்றது வந்து கேபிட்டல் டீல நோட் பண்ணுவோம் டுவாக்னா வந்து ஸ்மால் டி அப்ப ஒரே ஆர்கனிசம்ல அல்லது ஒரு செல்ல வந்து ரெண்டுமே இருக்கு விச் இஸ் ஹெட்ரோஜினஸா இருக்கு கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டீன் இருக்குன்னா அங்க ஒரு டாமினன் கேரக்டர் மட்டும் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் ரைட் அட் அ டைம்ல உங்களை டாலாவும் இருக்க முடியாது டுவாஃபாகவும் இருக்க முடியாது ஒன்னு டாலா இருக்க முடியும் அதாவது டுவாஃபா இருக்க முடியும் ஃப்ரம் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட் சோ அப்ப கீ அப்படின்றது ஒரு கப்லெட் ரைட் கப்லெட் அப்படின்ற வேர்ட் ஞாபகம் இருக்கா ரெண்டு பேர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அதுதான் வந்து கப்லெட் A pair of characters தான் வந்து கப்லெட் அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து கான்ட்ராஸ்டா இருக்கும் டால் டுவாக் இந்த ரெண்டுமே வந்து கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் இந்த ரெண்டுல சொன்ன அந்த கப்லெட்ல ஒண்ணு மட்டும் தனியா எடுக்கிறோம்னா தட் இஸ் கால்ட் இஸ் லெட் எல் இ ஏடி லெட் அப்படின்ற டேம் பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸ்ல ஒரு கேரக்டர் தான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆக போகுது அப்ப இன்னொரு கேரக்டர் என்ன பண்ணிடுது ரிஜெக்ட் ஆயிடுது அந்த மார்க்கலஜிக்கல் கேரக்டர்ல எனக்கு டுவாக் வேண்டாம் டால் மட்டும் போதும் அப்ப அந்த டால் மட்டும் தான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது அது அங்க டாமினன்ட் அதனால எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிடுது இன்னொரு கேரக்டர் வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிடுது இதுதான் வந்து கீ கப்லட்னா எ பேர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அதுல ஒன்னு டாமினன்டா இருக்கும் அதுதான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் ரிமைனிங் ஒன் வில் பி ரிஜெக்டட் இது வந்து எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல் ஆ இருக்கு ஐடென்டிபிகேஷன் அண்ட் கிளாசிபிகேஷன்ல எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு கேக்குறாங்க இது என்ன ஒரு நேச்சர் இப்போ ஹெர்பேரியம்னா அது ரெஃபரல் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம டக்குன்னு வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிளான்ட் வந்து இந்த இடத்துல இந்த நபரால இந்த பர்சனால கலெக்ட் பண்ணப்பட்டது அதோட டேட்டு பொட்டானிக்கல் நேம் காமன் நேம் ரீஜனல் நேம் இதெல்லாம் இருக்கும் அதோட ஹைட் நமக்கு நோட் பண்ணிருப்பாங்க அதே மாதிரி இப்ப கீ அப்படின்றது நமக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு கேக்குறாங்க ஐ ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங் அபவுட் கீ இது மூலயமா வந்து ரெண்டு அனிமல்ஸ் சாரி ரெண்டு ஆர்கனிசம்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிஃபரன்சஸ் நமக்கு தெரிய வரும் அவ்வளவுதான் வேற ஒன்னும் கிடையாது அண்ட் கீயோட நேச்சர் கேட்டேன் இல்லையா அனாலிட்டிக்கல் இன் நேச்சர் நம்ம அனலைஸ் பண்ணாதான் முடியும் இதுல எது டாமினன்ட் எது ரெசஸ் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வி கேன் கம் டு அ கன்க்ளூஷன் தட் இதுதான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் இந்த கேரக்டர் வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிரும் அப்படின்றது ஸோ சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிஃபரன்சஸ் பாக்குறோம் அனலிட்டிக்கல் இன் நேச்சர் இதுதான் வந்து யூஸ் ஆஃப் அ கீ இத லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா இலுஸ்ட்ரேட் த டாக்ஸோனிக்கல் ஹையர்கி ஒரு சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அ பிளான்ட் அண்ட் அண்ட் அனிமல் நம்ம இன்சியலேயே வந்து ஒவ்வொரு டாக்ஸானுக்கும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இருக்கு ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வி கேன் refer to this page the table nam paathom la the table niya bo irukla yes ma'am yeah ley und plants moonu animals rendu und kapta kudukanga homo sapiens musca domestica ngiradu animals mangifera mangifera indica and pika mesium ngiradu plants ku vandrum and we have all the ஹைரர்கியல் ஆர்டர்ஸ் அதுக்கான என்னென்ன ஆர்டர்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஜீனஸ்ன்றது ஹோமோ ஃபேமிலியில் ஹோமினிடே ஆர்டர் பிரைமேட்டா கிளாஸ் மமேலியா ஃபைலம் கார்டேட்டா ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் லிவிங் வேர்ல்டு லிவிங் வேர்ல்டில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு டாபிக்லேயும் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் மாதிரி பார்த்துருக்கோம் இப்போ டாக்ஸ்னமிக்கல் ஏடுனா கீ பற்றி பார்த்துருக்கோம் அதோட சேர்த்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஹெர்பேரியம் பற்றியும் சொல்லியிருந்தேன் then hierarchical order vandu namak explain i mean or a kutti revision mari aayiruchu except the examples appra nomenclature um paathukom scientist um paathukom right ipo nama enna paakrom na second chapter biology classification we have not completed fully yet ana nama complete panna varaikku namak ana answers theriyuda appindrada nama test panni paakrom so question theriyuda yes ma'am discuss how classification systems have undergone 
several changes over a period of time. Now, already we have to ask question. Da. इंपार्ट <laughs> जेनरलाइटिकोड्यूसम சும்மா யோசிக்கலாமே இப்ப ஆர்கே பாக்டீரியா வந்து ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவ் கண்டிஷன்ஸ்ல வந்து உயிர் வாழ கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்குன்னு பார்த்தோம் சோ இப்ப எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹைப்போதெடிக்கலா என்ன தோணுதுனா ரீசன்டா நம்ம சந்திராயன் 3 எல்லாம் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்கோம்ல அங்க வந்து இந்த ஆர்கே பாக்டீரியா போனா உயிர் வாழுதா ஏனா எப்படியும் அந்த ஆர்கே பாக்டீரியாக்கு வந்து ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படும் அண்ட் நம்மள மாதிரியே வந்து ஹிஸ்டோன் புரோட்டீன்ஸ் வந்து இருக்கு அதோட டிஎன்ஏ ல उसे <laughs> अंदमान एकोलॉजिकल इंपार्टेंस मट्टू मिल लाम है एकोनॉमिकल इंपार्टेंस ये नमक वंदे हेल्पफुल आ रखो आज का प्रो नम इन्नो ने ना पातो लैक्टोबैक्टीरिया प्लस लैक्टोबैसिली अब इन्ला ला पात रखो लाय यस मैम आज ये ना पन्दे नमक को फूड वंदे कुड़ी कुड़ी पिते इप्पर फूड डे अब इन रहते इट्स அப்ப அங்க நமக்கு என்ன ஒரு எகனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆகவும் இந்த ஹெட்ரோட்ராபிக் பாக்டீரியா வந்து இருக்குது சோ இது இதெல்லாம் தான் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சோ थर्ड क्वेश्चन வாட் இஸ் தி नेचर ஆஃப் செல் வால்ஸ் இன் டை ஆட்டம்ஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் டை ஆட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது அது என்னது முதல்ல என்ன இதுல வந்துச்சு ஃபைலம்ல என்ன கிங்டம்ல வந்துச்சு அல்கே மேம் ஃபங்கையா நம்ம என்ன ஃபங்கை பாக்குறோம் அல்கே மேம் No, not algae. Algae na blue kingdom mere pille vele. Five kingdom. Yes, ma'am. Protist ana pato ma. Yes, ma'am. Kingdom protist. The group la da na diatoms varo. The first group name ya borka. ओके ना वो चूस को मतलब ओके ओके फर्स्ट प्रोटिस्टा ला वंदे किंगडम प्रोटिस्टा बीन रहे सेकेंड किंगडम अदला अंच ग्रुप रखे क्लोरोफिसिए डाइनोफ्लैजलेट्स यूग्लेनोइड्स स्लाइम मोल्ड्स प्रोटोजोवेंस अदला फर्स्ट वंदे क्लोरोफिसिए था सो डाइएटम्स बीन रहे क्लोरोफिसिए ले तो कुड़िये ओरे एग्जाम्पल ओरो ऑर्गेनिज्म நம்ம இன்சைடு புக்ல கொடுத்திருக்கிற பாராகிராஃப் இட் வாஸ் ஆல் அபௌட் இட் செல் வால் அதோட செல் வால்லயே நமக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க 
என்னன்னா டயட்டம்ஸோட செல்வல் வந்து இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் சிலிக்கா சிலிக்காவால மேட் ஆனதுனால ஈவன் அந்த ஆர்கனிசம் டெட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் அந்த சாயில்ல அந்த சிலிக்கா அப்படின்றது அப்படியே தான் இருக்குமா அதோட செல்வால் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சோப் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஒரு பாட்டம் அதை மூடுறதுக்கு ஒரு மூடி மாதிரி அப்படியே மியூச்சுவலி ஃபிட்டா இருக்கும் அது அந்த செல்வால் தான் இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல் சிலிக்கா அந்த சிலிக்கா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால செல்வால் இஸ் இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் அதை அழிக்கவே முடியாது பயோடிகிரேடபிளாவும் கிடையாது சிலிக்கா அப்படின்றது அதனால அந்த செல்வால் இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் சொல்றாங்க செல்வால் மட்டும் இருக்கும்ல அந்த ஆர்கனிசம் டெட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த செல்வால் மட்டும் இருக்கும்ல அதுக்கு பேரு டை அட்டமேஷியஸ் எர்த் டை அட்டம்னால ஃபார்ம் ஆன சிலிக்கா அது இப்ப எங்க இருக்கு மண்ணுல இருக்கு அதனால அதுக்கு பேரு டை அட்டமேஷியஸ் எர்த் அப்படின்னு பேரு இதுதான் நேச்சர் ஆஃப் செல்வால்ஸ் இன் டை ஆட்டம்ஸ் அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் ஆர் த டர்ம்ஸ் ஆல்கல் ப்ளூம் அண்ட் ரெட் டைட் சிக்னிஃபை இதுவும் ப்ரொடெஸ்டா கிங்டம் பத்தினது தான் ஆல்கல் ப்ளூம் என்ன மேம் ஆல்கே வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு வாட்டர் பாடியில நிறைய ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து டாக்ஸிக் ஆயிடும் அங்க இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு அதான் ஆல்கல் ப்ளூம் and red tides i think no no algal bloom were red tides were in fact solla panna algal bloom indrathu we saw it in kingdom monira bacteria kingdom la varum red tides indrathu it's again a kingdom protista okay and algal bloom and nam enna paathom cyanobacteria ne avorka cyanobacteria blue green algae yes ma'am adu form pandrathu da algal bloom stagnant water bodies la vande adu form aayidum வாட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் எல்லாமே இது யூஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ இன் கேஸ் அந்த பாண்ட்லயோ அல்லது அந்த ஸ்டாக்னன்ட் வாட்டர்லயோ வேற ஏதாச்சும் ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம் ஒரு மேக்ரோ ஆர்கனிசம் இருந்தாலும் அது செத்து போயிரும் சின்ஸ் ஆக்சிஜன் டிப்ரைவ்டா இருக்கிறதுனால அந்த ஆர்கனிசம் செத்து போயிரும் இந்த ஆல்கே மட்டும் அதுல இங்க உயிர் வாழும் ஓகே இதுதான் வந்து ஆல்கல் ப்ளூம் ரெட் டைட்ஸ் அப்படின்றது டைனோ பிளாஜலைட்ஸ் அதாவது ப்ரொட்டஸ்டால அஞ்சு குரூப் பார்த்தோமா அதுல செகண்ட் குரூப் தான் டைனோ பிளாஜலைட்ஸ் ரெண்டு பிளாஜலா இருக்கும் அதனால அந்த நேம் டைனோ பிளாஜலைட்ஸ் அப்படின்றது அங்க வந்து குவாலக்ஸ் அப்படின்னு அதோட ஸ்பெல்லிங் வந்து ஜி ஓ என் ஒய் ஏயு எல் ஏஎக்ஸ் கானியோலக்ஸ் அந்த கானியோலக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு விதமான டாக்ஸன்ஸ வந்து ரிலீஸ் பண்ணிரும் பேசிக்லி தே லிவ் இன் மெரைன் வாட்டர் அல்கல் ப்ளூம் அப்படின்றது ஃப்ரெஷ் வாட்டர்னு சொல்லிக்கலாம் ரெட் டைட்ஸ்ன்றது மெரைன் வாட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பினாமினன் இந்த கானிலெக்ஸ் வந்து என்னாகும் திடீர்னு வந்து அப்னார்மலா வந்து என்ன எக்ஸ்போனன்சியலி இதை மல்டிப்ளை கடை கடை யூஸ்வலா ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும்ல ஒரு ஆர்கனிசம் ஒரு செல் வந்து ஆல்கல் ப்ளூம் அண்ட் ரெட் டைட்ஸ் ஒரு என்விரான்மெண்டல் டேஞ்சர் பினாமினன் இந்த ரெண்டுமே இது முனிரா குழுது ஆல்கல் ப்ளூம் வந்து முனிரா காஸ் பண்றது ரெட் டைட்ஸ் அப்படின்றது கிங்டம் ப்ரொடெஸ்டால டைனோஃபிளாஜிலைட்ஸ் காஸ் பண்றது ஓகே இப்ப பாருங்க இந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் நம்ம பார்த்தோம் சாரி இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் தான் பார்த்தோம் டை ஆட்டம்ஸ் அப்படின்ற கொஸ்டின்ல நம்ம குளோரோபிசி அப்படின்ற பேராகிராஃபே நான் முடிச்சிட்டேன் ரெட் டைட்ஸ் அப்படின்ற கொஸ்டின்ல டைனோஃபிளாஜிலைட்ஸ் அப்படின்ற பேராகிராஃப் முடிச்சிட்டோம் ஆல்கல் ப்ளூம்ல வந்து நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் யூ பாக்டீரியா சைனா பாக்டீரியா அப்படின்றது இட்ஸ் யூ பாக்டீரியா அதோட ஹேபிட் எப்படி இருக்கும் அதோட பினாமன் எப்படி இருக்கும் அண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சைனா பாக்டீரியா பார்த்துட்டோம் இங்க யூஎஸ்ல வந்து அல்மோஸ்ட் நம்ம முனிரா கிங்டமே பார்த்துட்டோம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் மூலமா நீங்க ஆன்சர் பண்ணும் பொழுது யூ வில் கெட் டு நோ உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்து ரிமெம்பரா இருக்கீங்க எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆயிருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எவ்வளோ ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் இட்ஸ் அ குட் மெத்தட் டு ரிவைஸ் ஓகே ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் விரிவாய்ஸ் நம்ம இன்னும் பார்க்கல ப்ரோட்டோசோவா பார்த்துருக்கோம் ஃபோர் மேஜர் குரூப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டோசோவா நியாபகம் இருக்கா அமீபாய்டு கிளியேட்டட் பிளாஜுலேட்டட் ஃபோரோசோவன்ஸ் அதுதான் வந்து ஃபோர் மேஜர் குரூப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டோசோவா அமீபாய்டு அப்படின்றது ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் அமீபா மாதிரியே இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபுட் வந்து எப்படி எடுத்துக்கோனா சூடோபோடியா அதாவது ஃபால்ஸ் ஹீட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி ஃபுட் அப்படியே கேப்சர் பண்ணி எங்கல் பண்ணிடும் அதுதான் வந்து அமீம்பாய்டு சிலியேட்டட் அப்படின்னா அங்கே சிலியா இருக்கும் அதனாலதான் 
நிறைய தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேர்லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதுதான் வந்து சிலியா பேராமேஷியம் அப்படின்ற ஆர்கனைசம் வந்து எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம் சிலியா வந்து என்ன பண்ணுது பேராமேஷியமுக்கு ஒரு கல்லட் அதாவது ஒரு கேவிட்டி வந்து இருக்கும் ஃபுட் கேவிட்டி மாதிரி இந்த சிலியாவோட மூவ்மெண்ட்னால அது வந்து ஒரு போட்டோட ஓ துடுப்பு போடுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் சுத்திக்கூடிய தண்ணியோட சேர்த்து ஃபுட்டையும் தன்னோட ஃபுட் கேவிட்டிக்குள்ள வந்து தள்ளிக்கும் அப்படியே அள்ளி போடுற மாதிரி உள்ள போ அப்படிதான் இன்டேக் த ஃபுட் வாட்டரோட சேர்த்து தான் ஃபுட்டும் போகுது அண்ட் அதே கல்லட் மூலயமா எக்ஸ்டீரியர் போர் இருக்கும் அந்த ஹோல் வழியா எக்ஸ்பிரேஷனும் பண்ணிடும் இதுதான் வந்து சிலியேட்டட் பத்தி பார்த்தது பிளாஜ்லேட்டட்ல வந்து தே ஹேவ் பிளாஜலா அண்ட் ஹென்ஸ் தேர் மொட்டைல் வேற 